Bueno, felicidades antes de nada al Fuenlabrada. Ya se dice, ha perdido 0-2. Pues sí, porque un equipo de segunda B, que también armado tácticamente, tan ordenado, sabiendo con oficio lo que tiene que hacer cada uno de sus jugadores. Bueno, de hecho, el Madrid hasta en media de la segunda parte no se ha hecho con el mando del partido. Porque estaba, estaba, pero no, no llegaba y cuando no llegaba había un tal Codina, amigo mío, de la cantera del Madrid, un porterazo, vamos, ha hecho unas paradas Codina, pero paradas para que le fichen en primera. Le decían que el Deportivo estaba con problemas porque no cojaba ninguno de sus porteros. Pues macho, ahí, ahí tienen una oportunidad, pero bueno, no, Codina eh, se necesita porque el Flavorada tiene que subir este año a segunda. Eh, yo creo que lo que ha ocurrido es que el Madrid está acusando demasiado que fuera de casa gana los partidos... Pero juega con un espíritu demasiado funcionarial. No le veo simplemente muy ordenado atrás, el portero no sufre mucho y arriba con la calidad individual que tiene llega un gol, llega dos y a casa. Se está echando un falta un poco la chispa y la alegría que veíamos el año pasado con esas goleadas lejos del Bernabéu. Ya sé que estamos eh, todavía prácticamente aún en octubre y que a lo mejor el Marino que está haciendo es dosificar, sobre todo Zidane, eh, digamos el tema físico para llegar a primavera, que cuando se ganan los títulos, como una moto. Pero hay que reconocer que los aficionados del Madrid no estamos en, en tus amos. Es que sería mentir. Hemos ganado a Leibar, hemos ganado en Getafe el otro día, hemos ganado hoy en Flabrada. Pero bueno, decimos hemos ganado. Sí, bien. Y además, justo, porque no, no son victorias que se le puede poner reparos, pero, pero que sin, sin enamorar. El Madrid no está enamorando. Pero bueno, también era que era Fuenlabrada, que era un partido complicado, con un rival que sabías que, que era el partido del año para ellos. Y ahí estaba ahí. Me quedo con los jóvenes. Me quedo con Arraf un lateral derecho espectacular. Se ve alguna duda con lo de que Danilo, que era un suplente bueno para Carvajal, evidentemente a Raf está por encima, eh, técnicamente y entusiasmo y de juventud, y ese vigor que tiene, de hecho el penalti se lo ha sacado él, se lo ha sacado él, porque de pronto se ha inventado una jugada y el agarrón que es verdad que empezó fuera del área, pero daba continuidad, como decía Iturralde, hasta adentro y se ve es penalti, y luego evidentemente eh, Ceballos con sus, con sus detalles técnicos espectaculares. Ceballos al cada día que sale aprovecha su oportunidad y está reivindicándose cada vez más, Ceballos a mí me encanta, parece que mejor con Duende. Y cuidado, Marco Llorente, que parece un medio centro defensivo con una calidad descomunal. Por ejemplo, Casemiro para mí es intocable y es el muro y es el que hace que los rivales sufran. Pero Marco Llorente, cuando tenga que jugar para que descanse Casemiro, me parece una maravilla futbolista. Cómo recupera, cómo ordena, qué, qué, qué sobriedad tiene, ha ido de menos a más. Maravilloso. Pero son tres, tres pinceladas, no puedo destacar mucho más y eso me fastidia. Bueno, al final, los dos penaltis. Los hemos metido bien, Asensio con su calidad lo ha metido sin problemas, aunque Asensio debe mejorar, y lo sabe él, yo creo. Y luego Lucas Vázquez, que tenía, merecía el premio de meter el segundo gol, porque está muy peleón y no le sale nada. Pues mira, al final ha metido el gol, 0-2, eliminatoria casi resuelta, digo casi, porque esto es fútbol, en el Bernabéu habrá que estar ahí, hay que competir, pero está claro que no, que no. Nos falta algo, nos falta algo, bueno, no pasa nada, estamos todavía en Queda mucha temporada, pero Cizú, alegría, Cizú un poquito más de alegría, que le el equipo así un poquito soso, venga, vale. Vamos.